ఎఫ్బిటీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం టెన్త్ తర్వాత ఏం చదవాలి ఏం చదివితే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి స్వయం ఉపాధి ఎలా పొందవచ్చు ఇలా తదితర అంశాలపై జేఎన్టీయు మాజీ డైరెక్టర్ స్టెయిన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొఫెసర్ ఏ వినయ్ బాబుతో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కేవీ శర్మ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం సార్ నమస్కారం పదవ తరగతి ఫలితాలు మరో రెండు రోజుల్లో రానున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో పదవ తరగతి తర్వాత కోర్సులను ఎలా ఎంచుకోవాలి ఎటువంటి కోర్సులు చేయాలి కోర్సులు చేయడం వల్ల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపై తల్లిదండ్రులు పిల్లలంతా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకు కోర్సుల ఎంపిక గురించి మీరు ఇచ్చే సందేశం సార్ పదవ తరగతి అనేది ఒక బీజన్ లాంటిది మనిషి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలనుకుంటాడో ఏ దశకు పోవాలనుకుంటాడు ఎలా పరిణితి చెందుతాడు ఎక్కడ నిష్ణాతులు అవుతాడు ఎక్కడ దేని ద్వారా సమాజానికి ఏ వేళకు ఉపయోగపడతాడు అనే ఇట్లాంటి అన్ని విషయాలకు బీజం పడేది ఈ పదవ తరగతి తర్వాత చేసుకునేటువంటి కోర్సు సెలక్షన్ ద్వారానే ఈ విషయంలో సెలక్షన్ చేసుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పలువురు పలు ఆలోచనలు చేసుకొని పలువురిని సంప్రదించి ఎక్స్పర్ట్ సలహాలు సూచనలు తీసుకొని ఆ కోర్సు సెలెక్ష చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఏ విషయం పట్ల ఆసక్తి ఉంది ఏ విషయంలో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతామనే నమ్మకం వాళ్ళకు ఉన్నది అన్న విషయాన్ని బట్టే వాళ్ళ కోర్సు ఎంపిక జరగాల్సి ఉంటుంది ఏదో పక్కవాడు చేశాడు కాబట్టి నేను చేస్తాను అని కాకుండా మా పక్కింటి పిల్లాడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి నా కొడుకు చేయాలని తల్లిదండ్రులు అనుకోకుండా నిజంగా ఆ అబ్బాయికి ఏ విషయంలో ఆసక్తి ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఏ విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్న విషయాన్ని పట్టుకునే కోర్సు యొక్క సెలక్షన్ జరగాల్సి ఉంటుంది ఈ ప అంశాలను పరిగణన తీసుకొని చేసినప్పుడే ఒక సరైన దిశలో ప్రయాణం సాగించి సరైన దశకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది పదవ తరగతి తర్వాత ఉన్న విద్యా అవకాశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి కోర్సులు ఉన్నాయి ఒక్కసారి వాటి గురించి వివరంగా చెప్తారా సార్ పదవ తరగతి అయిపోగానే మన అందరికీ తెలిసింది ఇంటర్మీడియట్ చేయడం సరే ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ బీపీసీ ఎంఈసీ సిఈసీ ఇట్లాంటి రకరకాల కాంబినేషన్సు డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కాంబినేషన్స్లో దాదాపు ఇరవై ఐదు ముప్పై రకాల కాంబినేషన్స్తో ఇంటర్మీడియట్ కోర్సెస్ను ప్రభుత్వాలు ఆఫర్ చేయడం జరుగుతున్నది అది కాకుండా ఆ ఇంటర్మీడియట్ కాకుండా ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే విద్యార్థులకు తమ తమ పరిస్థితులను బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి కోర్సెస్ కూడా ఎన్నో ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఆ విద్యార్థులు తొందరలోనే ఉద్యోగం చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళకు ఒక మూడు సమ మూడు నెలలో ఆరు నెలల్లో కోర్సెస్ చేసి ఉద్యోగం చేసుకోవాల్సినటువంటి అగత్యం ఉంటే అట్లా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ సెట్విన్ కోర్సెస్ రామానంద తీర్థ లాంటి కోర్సెస్లో డిఫరెంట్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఆ కోర్సెస్ ద్వారా ఇమీడియట్లీ ఉపాధి అవకాశాలు ఆ కోర్సెస్ను ప్రభుత్వమే అన్ని ఖర్చులు భరించి భోజన సదుపాయాలతో సహా పేదవాళ్లకు ఆ ట్రైనింగ్లు ఇప్పించి చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఆ కోర్సెస్కు ఉన్నది అది కాకుండా ఇంకా ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఆసక్తి ఉండి ఆ ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఆ సరైన దశలో ముందుకెళ్ళడానికి పాలిటెక్నిక్ లాంటి కోర్సెస్ అయినా ఇంకా ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ చేసిన తర్వాత ఉద్యోగం చేయాల్సిన అవకాశాల గురించి అయినా ఈనాడు అత్య అవసరంగా ఉన్నటువంటి ఆర్టిజాన్ స్కిల్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క అవసరం చాలా ఉన్నది ఆ ఎక్స్పర్ట్స్కు కావలసినటువంటి ఐటీఐ కోర్సెస్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఐటీఐ అనగానే మనందరికి తెలుసు ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబింగు ఫిట్టింగు డ్రాఫ్ట్స్మెన్ ఇట్లాంటి ఎన్నో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నటువంటి కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇది కాకుండా వేరే రంగాల్లో చూసుకున్నా ఇంకా సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ద్వారా ఈనాడు అత్యున్నతంగా ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ రంగంలో డేటా ప్రాసెసింగ్ అయినా కంప్యూటర్ ఎంట్రీ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అయినా వెబ్ డిజైనింగ్ లాంటి సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ అయినా మూడు నాలుగు నెలలోనే చేసి చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్న ఏరియాలను కూడా కొన్ని రకాల కోర్సెస్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది ఇట్లాంటి ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని స్పెషల్ కోర్సెస్ లైక్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ రంగంలోకి వెళ్ళాలనుకున్న ఫోటోగ్రఫీ పట్ల ఆసక్తి ఉండి ఇంకా ఫై క్లాసికల్ డ్యాన్సెస్ భరతనాట్యం కథక్ ఇట్లాంటి ఎన్నో ఫైన్ ఆర్ట్స్ రంగాల్లో కూడా అవకాశాలు ఉన్న ఎన్నో రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి వారి వారి ఆసక్తిని బట్టి ఇట్లాంటి అన్ని కోర్సులు చేసుకోవడానికి నిజంగా ఈ టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులకు ఎన్నో 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 అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్కి చూస్తే ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ ఎంఈసీ హెచ్ఈసీ గ్రూప్లు ఉన్నాయి సార్ 
ఒక్కొక్క గ్రూఫ్లో ఎంపీసీ గ్రూఫ్ చేస్తే మనకు ఉన్నటువంటి ఉన్నత విద్య అవకాశాలు అదేవిధంగా ఆ కోర్సు చదివిన వారికి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి యొక్క ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నత విద్య చదువుకోవడానికి ఆసక్తి ఉంటే ఎటువంటి ఉన్నత విద్య అవకాశాలు ఉన్నాయనే దాని గురించి చెప్తాను మంచి ప్రశ్న ఈరోజు అత్యధికంగా గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతున్నటువంటి రంగం ఏ ఇంజనీరింగ్ రంగం అయితే ఉందో ఆ ఇంజనీరింగ్ విద్యకు కావాల్సినటువంటి ది ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ కోర్సు ఈ ఎంపీసీ ద్వారా ముందుగా ఇంజనీరింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇంజనీరింగ్ అనుకోగానే రకరకాల హయ్యర్ లర్నింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ముందుగా ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీసు ఇట్లాంటివి ఆ హై క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేషనల్ వైడ్ ఎంట్రన్స్ ద్వారా ఈ సెలక్షన్ జరుగుతుంది వీటికి వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఎంపీసీ ద్వారానే లభ్యమవుతాయి మన స్టేట్ కామన్ ఎంట్రన్స్ల ద్వారా డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీల్లో డిఫరెంట్ అఫ్లియేటెడ్ కాలేజెస్లలో డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూంట్ కాలేజెస్లలో ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్స్ కూడా చేసుకోవడానికి ఈ ఎంపీసీ కోర్సే మూలం ఇది కాకుండా ఇంకా ముందే డిసైడ్ చేసుకొని ఫలానా ఇంజనీరింగే చేయాలనుకున్నప్పుడు పాలిటెక్నిక్ కోర్స్ చేసుకోవడానికి ఆ పాలిటెక్నిక్ ద్వారా రావడానికి కూడా ఒక మంచి అవకాశమే ఉంటుంది పాలిటెక్నిక్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోగానే చేసుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ పాలిటెక్నిక్ వరకు వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి బ్రాంచ్లో ఇంజనీరింగ్లో చేరే అవకాశం అది మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్లో చేరే అవకాశాల ద్వారా కూడా ఉంటాయి ఇది కాకుండా ఇంకా ఎంపీసీ ద్వారా ఆర్కిటెక్చర్ కోర్సు ఇంటీరియర్ డిజైన్ కోర్సెస్ ఇట్లాంటివి ఎన్నో చేయొచ్చు ఇంకా బిఎస్సీ ఎంపీసీ చేసుకుంటే కెమిస్ట్రీ రంగంలో ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్లో మ్యాథమెటిక్స్లో వీటి ద్వారా గొప్ప గొప్ప పరిశోధన చేసి విశ్వ విశ్వవ్యాప్తంగా అన్ని యూనివర్సిటీస్లోకి వెళ్ళి పరిశోధన చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఫార్మసీకి వెళ్ళడానికి బైపీసీ వాళ్ళకే కాకుండా ఎంపీసీ వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్నో కంప్ ఈవెన్ ఆ రకరకాల కోర్సెస్కు కొన్ని కామన్ ఏ బ్రాంచ్ ద్వారా అయినా వెళ్ళొచ్చు అనే కోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి వాటికి కూడా వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది గ్రూప్ సర్వీసెస్కు నిజంగా ఏ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా కావాల్సినటువంటి అనలైటికల్ స్కిల్స్ అనేది ఈ మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్ ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి అన్నింటికీ మూలం ఈ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంకా ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా ఆసక్తి ఉంటే గేట్ ఎగ్జామ్ రాసి గేట్ ఎగ్జామ్స్ ద్వారా వివిధ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ ఉద్యోగాలు సంపాదించుకోవచ్చు గేట్ ఎగ్జామ్ అర్హత వివిధ ఐఐటీల్లో మళ్ళీ పీజీ కోర్సెస్ చేయొచ్చు ఇలా చేసి వివిధ రంగాల్లో పరిశోధనలు చేసి ఇంకా ఇంకా విదేశాలకు వెళ్ళడానికి కూడా ఎన్నో అవకాశాలు అన్నిటికీ కల్పించేటువంటి ఒక మహత్తర బ్రాంచ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ సార్ ముఖ్యంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ మంది భయపడే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ ఒకవేళ మ్యాథ్స్ కాకుండా మ్యాథ్స్కి అంటే భయం ఉండడం వల్ల మ్యాథ్స్ ఫోబియా ఉండడం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల మ్యాథ్స్లో కాకుండా ఇతరత్ర అంటే ముఖ్యంగా బైపీసీ మరొక స్ట్రీమ్ బైపీసీ ఈ బైపీసీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ బైపీసీలో ఉన్నటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఏమిటి ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు అదేవిధంగా ఉపాధి అవకాశాలు ఏమిటి ఎంబీబీఎస్ అనేదే కాకుండా ఎంబీబీఎస్ కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి చదువు చదువుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనేది వివరంగా చెప్తారా సార్ ముఖ్యంగా మొదటిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మ్యాథమెటిక్స్ అంటే భయంతో బైపీసీకి ఎవరు వెళ్ళకూడదు బైపీసీ అంటే ఇష్టం ఉండి వెళ్ళాలి ఆ బయాలజీ అంటే ఇష్టపడి వెళ్ళడమే వెళ్ళినప్పుడే నిజంగా జరుగుతుంది ఎందుకంటే మ్యాథమెటిక్స్ భయం అంటూ ఉంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్లో ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్లో అది వెన్నంటి వస్తూనే ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ ఫోబియాతో బీపీసీకి వెళ్ళొద్దనే నా సలహా అయితే బైపీసీ కార్యక్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఆ బైపీసీ ద్వారా కూడా ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా అందరికి తెలిసిన ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్తో కాకుండా ఇంకా బీవీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ హోమియోపతి న్యాచురల్ ఇట్లా రకరకాల మెడికల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఈ మెడికల్ కోర్సెస్ ద్వారా ఇంకా ఈనాడు సమాజానికి కావాల్సిన ఎన్నో ఎన్ని రకాల జబ్బులు అయితే వచ్చాయో వాటి అన్నిటి ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సిన డిఫరెంట్ రంగాలు క్యాన్సర్ అయినా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా డయాబెటిక్ లాంటివి అయినా ఇవన్నీ మన సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి ఒక దుర్భర పరిస్థితులు కాబట్టి ఈ పరిస్థితులు అన్నిటి దూరం చేసుకోవడానికి నిజంగా ఎంబీబీఎస్ అనే ఒక మెట్టు ద్వారా పైకి వచ్చి వాటి అన్నిటి పరిశోధనలు కావించి ఇంకా అన్నీ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుంది అది కాకుండా ఆ దశకు వెళ్ళలేకపోయినా 
కింది లెవెల్లోనే చూసుకున్నా కానీ పారామెడికల్ కోర్సెస్ ద్వారా ఎన్నో డిప్లొమా కోర్సెస్ చేయొచ్చు హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చేయొచ్చు ఫార్మసీ చేయొచ్చు ఫిజియోథెరపీ కోర్సెస్ చేయొచ్చు ఇట్లాంటివి ఎన్నో ఎన్నో చేయొచ్చు ఇది కాకుండా బీఎస్సీ చేసి బీఎస్సీ తర్వాత మళ్ళీ ఫిజిక్స్కైనా కెమిస్ట్రీ రంగాలకైనా వెళ్ళొచ్చు వై ముఖ్యంగా ఉన్న ఈరోజు చాలా డెవలప్ అయితున్నటువంటి జెనెటిక్స్ రంగం మైక్రోబయాలజీ రంగం బయాలజికల్ సైన్సెస్ రంగం ప్లాంట్స్ రంగం న్యాచురల్ సైన్సెస్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో 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 అవకాశాలకు కూడా బైపీసీ ఒక మంచి సాధన బైపీసీ ద్వారా వాటన్నిటి చేరుకొని ఇంకా పైకి ఎదగడానికి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి బ్రాంచి బైపీసీ ముఖ్యంగా సైన్స్ సబ్జెక్టులు కాకుండా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో సమాజం పట్ల అవగాహన ఉంటుంది వారు పెరిగినటువంటి ఒక వాతావరణంలో అందరితో కలబోబుగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి అయితే అటువంటి గ్రామీణ ప్రాంత అభ్యర్థులు ఏ గ్రూపులు తీసుకుంటే ముఖ్యంగా అంటే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ పట్ల ఆసక్తి చూపడానికి ఎక్కువ అవకాశం అయితే ఆర్ట్స్ గ్రూప్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఉన్నత విద్య కానీ తర్వాత వచ్చేటువంటి ఉపాధి అవకాశాల గురించి చెప్తారు ఈరోజు సైన్స్తో పాటు సామాజిక రంగాలకు ముఖ్యంగా సోషల్ సైన్సెస్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఆ సోషల్ సైన్స్ కూడా ఈ ఆర్ట్స్ విభాగం ద్వారా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఆ సామాజిక బాధ్యతను సామాజిక పరిణితికి కావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకతను గుర్తించి ప్రతి కోర్సులలోనూ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి వేరే అన్ని రకాల ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో కూడా ఈ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ని తొప్పించి ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్సెస్ లాంటివి అయినా ఆంథ్రపాలజీ సబ్జెక్ట్స్ అయినా కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ప్రతి భారతీయుడు నేర్చుకోవాల్సింది వాళ్ళ రాజ్యాంగ పరిణతి ఆ అవకాశాలు వాటన్నిటికైనా ఈ ఆర్ట్స్ ద్వారా అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఉంటున్నాయి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆంథ్రపాలజీ ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో రకాల కోర్సెస్లో ఎన్నో రకాలుగా పరిణితి చెందుతున్నది ఈ సామాజిక పరిణామ క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సామాజికాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే ఈ రంగాల్లో చదువుకొని ఈ రంగాల్లో కృషి చేయాల్సిన అవసర ఆవశ్యకత ఎంతో ఉన్నది మన ప్రపంచ మేధావిగా గుర్తించబడ్డ శ్రీ అంబేద్కర్ గారు కూడా ఇట్లాంటి రంగం ద్వారా పైకి వచ్చినటువంటి మహామనిషి అట్లాంటి మనిషి ద్వారా వాటిలో నడిచి సామాజిక ప్రాధాన్యత గురించి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నిజంగా ఈ ఆర్ట్స్ కోర్స్ తీసుకోవడం అనేది చాలా మహత్తరమైన సాధనం మరి మనకు తెలుసు ఎన్నో గ్రూప్ సర్వీసెస్లలో ఎన్నో మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్లలో ఎన్నిట్లోనో ఏ బ్రాంచ్లో చేశారనుక కాకుండా ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్కి నేను అప్లై అన్ని దాంట్లో కూడా ఎన్నో రకాల అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నింటికీ ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వెళ్ళాలన్నా ఇంకా ముఖ్యంగా మనకు మనకు కావాల్సినటువంటి ఈ గ్రూప్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఐఏఎస్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్స్ కావాలనుకున్న ఈ ఆర్ట్స్ ద్వారా వెళ్ళడం అనేది ఒక సరి అయిన దిశ ఒక అందరూ సాధించుకోవాల్సిన సాధించుకోగలిగిన దిశ ఈ దశ ద్వారా ఆర్ట్స్ వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి మ్యాథ్స్తో ఎంపీసీ సైన్స్ బైపీసీ లేకపోతే ఆర్ట్స్ గ్రూఫ్ చేస్తున్నారు ఇవి కాకుండా ఎంఈసీ గ్రూఫ్ సిఈసీ గ్రూఫ్ తీసుకుంటే కామర్స్ కానీ అకౌంటింగ్ సైడ్ కానీ ఉన్నటువంటి విద్యా అవకాశాలు ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి కామర్స్ కామర్స్ అంటేనే ఆర్థికం ఆర్థిక రంగానికి వాణిజ్య రంగానికి పటిష్టంగా ఉన్నప్పుడే దేశాభివృద్ధి చాలా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా అన్ని అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఈ కామర్స్ ద్వారా అవకాశాలు ఉన్నటువంటి సంస్థ సిఏ చార్టెడ్ అకౌంట్ చేసుకొని ఈరోజు చార్టెడ్ అకౌంట్కు సిఈసీ అండ్ వేరే బ్రాంచెస్ వాళ్ళే కాకుండా ఎంపీసీ వాళ్ళు కూడా రావడం అనేది ఈ యొక్క ఈ కామర్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నది ఈ కామర్స్ రంగం ద్వారా ముఖ్యంగా ఈనాడు వాణిజ్య రంగంలో అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈనాడుకి మనకు కావాల్సినటువంటి ఈ కామర్స్ రంగం ద్వారా ఈరోజు ఈ సాంకేతికత పెరిగిన దశలో ప్రతి ఈ కామర్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా తెలిసినటువంటి ఈ దశలో అటు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్తో ఈ కామర్స్ను జత చేసి ఈ రెండింటిని కలిపి ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడే ఒక మంచి అభివృద్ధి అనేది జరుగుతూ వస్తున్నది వాటి అన్నింటికీ ఈ కామర్స్ కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉన్నటువంటి బ్రాంచ్ అదే కాకుండా ఇంకా చూసుకున్నట్టు ఈ అన్ని బ్రాంచ్లకు ఇక ముఖ్య బ్రాంచ్లు అన్నీ కవర్ చేసుకున్నాం మనం చూసుకున్నట్టయితే కామన్గా ఎనీ బ్రాంచ్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ అప్లై అన్న దాంట్లో చూసుకున్నట్టు చూసుకున్నట్టయితే ఎనీ గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్కి అయినా ఇంకా ఎంబీఏ ముఖ్యంగా మేనేజ్మెంట్ దానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఏ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా వెళ్ళాల్సినటువంటి ఆవ మీన్ 
అవకాశం ఉంటుంది ఏ ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన ఆ ఎంబీఏ ద్వారా ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా బీబీఏ చేసే అవకాశం ఉంది బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాని తర్వాత ఎంబీఏ మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ కోర్సెస్ ద్వారా ఒక మేనేజ్మెంట్ అంటేనే ఉన్న ఉన్నటువంటి మనకున్నటువంటి రిసోర్సెస్ను ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలి రిసోర్సెస్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ కాదు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని కూడా ఈ అభివృద్ధి దిశకు ఎలా చేయాలి మన అన్న ముఖ్యమైనటువంటి కోర్సే ఈ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు కాబట్టి ఇట్లాంటి అన్ని మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ కూడా మూలం అన్ని రకాల ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులే ఏ బ్రాంచ్లు చేసినా ఇట్లా రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ముఖ్యంగా పిల్లలు ఏ కోర్సు తీసుకున్నా దానికి సంబంధించి వాళ్ళు నైపుణ్యత సాధించి దాన్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చదువుకొని ఆయా రంగంలో అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఏ కోర్సు తీసుకుంటారని కాకుండా ఏ దశకు అయినా చేరుకోవచ్చు అనే నమ్మకంతో ముందుకెళ్లే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ అయినా పాలిటెక్నిక్ అయినా తీసుకునే కోర్సు ఏదైనా సరే ఒక సాధన దిశలో ఒక పరి పరిపక్వత దిశలో విద్య నేర్చుకొని ఆ పరిపక్వత దిశలో ముందుకెళ్ళాలని ముందుకెళ్ళినప్పుడే దేశ పురోగతి దేశ అభివృద్ధి దేశం యొక్క మా మానవ వనరులు అన్నీ వినియోగించబడి మన దేశం కూడా ఒక అభివృద్ధి చెందిన దేశం దిశలో ముందుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ దశలోనే ఈనాటి ఈ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యే విద్యార్థులు రేపటి పౌరులు ఆ దశలోనే సాగుతారని ఆశిద్దాం సార్ ముఖ్యంగా మరొక చిన్న విషయం పదో తరగతి అయిపోయిన తర్వాత ఆర్థిక స్తోమత లేదని చాలామంది విద్యార్థులు గ్రామీణ ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు కూడా మేము కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదవలేము ఐఐటి సీట్లు సాధించలేము లేకపోతే ఇంకా ఉన్నత విద్యా అవకాశాలు మేము పోలేము అనేటువంటి యొక్క భయంలో ఆందోళనలో ఉంటుంటారు అటువంటి వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ఎటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉద్యా అవకాశాలు కల్పిస్తుంది వాటి వల్ల ఏ ఏ ప్రయోజనాలతో వాళ్ళు ఆర్థికంగా లేకుండా చదువుకునే అవకాశం ఉందా ప్రస్తుతం ముఖ్యంగా మన రాజ్యాంగం ఎన్నో రాజ్యాంగాలను పరిశోధించి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ ద్వారా డెవలప్ చేసుకున్న మన రాజ్యాంగం ఇట్లాంటి బలహీన వర్గాలకు ఎన్నో రకాల ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి ఒక మహత్తర అవకాశాన్ని ఇచ్చింది ప్రభుత్వాలు ఒక చిత్తశుద్ధితో రాజ్యాంగ అమలు చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి అవరోధాలు ఏం లేకుండా ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది మన ప్రభుత్వమే చూసుకునేటట్లయితే గురుకులాలు ఈరోజు గురుకులాల విద్యార్థులు ఎన్నో కార్పొరేట్ జూనియర్ కళాశాలలతో పోటీ పడి వివిధ ర్యాంకులు సంపాదించుకునేటువంటి దశకు జరుగుతుంది ఈరోజు ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకు మన గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఎన్నో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ద్వారా వాళ్ళకు ఒక పరిపక్వమైనటువంటి విద్య అందించడం జరుగుతున్నది ఇంతేకాకుండా ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్లో చేరినప్పుడు కానివ్వండి మెడికల్ కోర్సెస్లో కానివ్వండి ఏ కోర్స్ చదువుకున్నా వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమత బలహీనమైనట్టయితే ప్రభుత్వం తగు సహాయ సహకారాలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో అయితేమి స్కాలర్షిప్ రూపంలో అయితేమి ప్రొవైడ్ చేసి చదువుకోవడానికి అన్ని అవకాశాలు ఫ్రీగా సన్న బియ్యంతో మంచి భోజనాలు అందించి సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టళ్ళు ఇట్లాంటివి అన్నింటినీ ఎన్నో ప్రొవైడ్ చేయడం ఎన్నో అవకాశాలను ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది అంతేకాకుండా నిజంగానే ఒక వాళ్ళకు ఉత్సాహం ఉండి ఆసక్తి ఉండి చదవగలిగే స్తోమత ఉండి చదువుగలిగే చదవగలిగే స్థాయి ఉండి ఆ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకు విదేశాలకు వెళ్ళడానికి కూడా రకరకాల పథకాల ద్వారా ప్రభుత్వాలు విదేశీ పర్యటనక విదేశీ విద్యకు కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు కూడా అందిస్తున్నది ఈరోజు ఆర్థిక ప పరిస్థితి అనేది ఒక అవరోధం ఎట్టినడు కాదు అందరి అవకాశాలు ఉండి ప్రతిభ ఉండే వాళ్ళందరినీ ఆదుకోవడానికి మన ప్రభుత్వం ముందు ముందు వరుసలో ఉంది దాన్ని అందరూ వి వినియోగం చేసుకోవాలని చేసుకుంటారని నా ఆశ చూశారు కదా ఏ కోర్సుల్లో చేరాలి ఉద్యోగం ఎలా సంపాదించుకోవాలి అనేది ఇంకా మీరే ఆలోచించుకోండి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తుకై సరైన పునాది వేయాలి Hi this is Malavika Nair. Hi this is Vijay Lakshmi. Hi this is Anupruban. Please watch. Please watch. Please like. Please like. Please go like. Please like, share and subscribe. Share and subscribe. Subscribe to. Subscribe to. Subscribe to. FB TV. 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 FB TV.